வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸைஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீயில் செகண்டில் சிக்ஸ்த் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் எவால்வ் வித் ஃபாலோயிங் இன்டெகரல்ஸ் யூஸிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்க இன்டர்கல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கல் ஜீரோ டு ஒன் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டு டி எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் நம்ம அதை ஐ குவாலிட்டி எடுத்துக்கலாம் லெட் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் ஜீரோ டு ஒன் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டு டி எக்ஸ் இப்போ இதுக்கு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் அதை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் மைனஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதை பாசிட்டிவாக மாற்றுறதுக்காக நம்ம இங்கே ஒரு மைனஸ் போடுவோம் ஜீரோவோட கம்மின்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் அந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ பாசிட்டிவாக மாற்றினீங்கன்னா மாடலஸ்னாவே பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் தான் வரணும் அப்போ ஒரு மைனஸ் போடாதது ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அதனால் மைனஸ் எக்ஸ் எடுப்போம் அதுவே ப்ளஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட் தேன் ஜீரோ பாசிட்டிவாக வரப்போ அப்படியே நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிதான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து ஒன்றா இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அது இது இன்க்ளூட் பண்ணலாம் எதில் வேணால் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது இங்கே பண்ணல அப்படின்னா இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிடணும் ஏதோ ஒரு இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இது மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கான டெஃபினேஷன் அப்போ மாடல்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீக்கு என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ பை ஃபைவ் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் எப்படி த்ரீ பை ஃபைவ் வந்துச்சு த்ரீ பை ஃபைவ்ங்கிறப்ப இது ஜீரோ ஆகும் அதாவது ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் ஜீரோ போடுங்க ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைவ் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸை விட கம்மியாக எந்த நம்பர் எடுத்தீங்கன்னாவும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதோட வேல்யூ நெகட்டிவ் வரும் அப்போ அந்த நெகட்டிவை நீங்கள் மாற்றுறதுக்காக முன்னாடி ஒரு மைனஸ் சைன் போடுறோம் ஓகேங்களா அப்போ 5x ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனே எடுத்துக்கலாம் எப்போனா எக்ஸ் இஸ் கிரேட் தேன் த்ரீ பை ஃபைவாக இருந்துச்சுனா இந்த ஈக்குவல் டு ஒன்றா இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் அல்லது இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் இப்போ எங்கே வேணால் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு வந்து டெஃபினேஷன் பண்ணியாச்சு டிஃபைன் பண்ணியாச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்மளோட இன்டர்வல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ டு ஒன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன் ஆனால் ஜீரோ டு ஒனில் நம்ம வந்து அப்படியே நம்ம எடுக்க போகிறதுல நடுவில் ஒரு த்ரீ பை ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஜீரோ டு ஒன் அப்படி எடுக்க போகிறதுல நடுவில் ஒரு த்ரீ பை ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜீரோ டு த்ரீ பை ஃபைவ் வரைக்கும் நமக்கு வேறு ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா த்ரீ பை ஃபைவோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீங்கிற ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும் த்ரீ பை ஃபைவோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபங்க்ஷன் என்ன எடுக்கணும் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீங்கிற ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும் அப்போ இதுக்கு தனி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு தனி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஆகணும் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம இன்டர்வலில் பிரிக்கணும் அப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இன்டர்கல் ஜி ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ்னு இருந்துச்சுன்னா இன்டர்கல் ஏ டு சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டர்கல் சி டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ்னு பிரிக்கலாம் நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோமா எப்போ வென் ஏ இஸ் லெஸ் தேன் சி லெஸ் தேன் பி ஏக்கும் பிக்கு இடையில் ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அதை நம்ம வந்து அதை வச்சு நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருக்கோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணி தான் இப்போ இந்த சம நம்ம போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணிடலாமா இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணணும்னு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஐஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்கல் ஜீரோ டு த்ரீ பை ஃபைவ்னு வருமா சியோட வேல்யூ இங்கே த்ரீ பை ஃபைவ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா த்ரீ பை ஃபைவ் அப்போ ஜீரோ டு த்ரீ பை ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ டு த்ரீ பை ஃபைவ்னா என்ன நடத்தும் த்ரீ பை ஃபைவோட கம்மியாக இருக்குதுன்னு நடத்தும் அப்பர்லையுமே த்ரீ பை ஃபைவ்னா அதுக்கு கீழே இருக்குது அப்போ த்ரீ பை ஃபைவோட கம்மியாக இருக்குதுன்னு நம்ம ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு போடுறது பதில் அதை மைனஸ் உள்ளே இன்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாமா த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் புரியுதுங்களா இந்த மைனஸை உள்ளே இன்ட்டு பண்ணி நான் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக
minus lower limit வந்து 0, so 0 நின் போட்டாத்து. plus, அடுத்தது இதில் upper limit போடுங்க. upper limit என்ன வந்திருக்கு 1 apply பண்ணிங்க நான் 5 by 2 minus 3 நோரும். ஓக்கேங்களா? அடுத்தது இதை போட்டிங்க நான் இது வந்து upper limit முடிஞ்சிருத்து. அடுத்து lower limit கொரு minus போடுங்களா? so lower limit போட்டும் நான் இங்க்க minus 9 by 10 plus 9 by 5 வருது ஓக்கேங்களா இப்பது எல்லாத்துக்கு LCM வடுத்தும் நான் நம்முக்கு 10 விச்சுக்கலாம் LCM so 10 எடுத்தீங்க நான் உங்களுக்கு என்ன வரும் பாருங்க so LCM வடுத்தும் நான் இது ஒரு into 2 போடும் இங்க into 2 போடும் இங்க into 2 இங்க என்ன வடும் இங்க into 5 இங்க into 5 இங்க into 2 இங்க into 2 அப்பு என்ன வரும் divided by 10 நுந்துரும் அப்பு நம்னுக்கு minus 9 minus 9 வந்து minus 18 வரும் minus 18 வந்து plus 18 வந்து cancel ஐயிரும் so இது cancel ஐயிருது okayங்களா 18 இந்து 5 போச்சு நான் 13 வருமா அப்பு 13 by 10 so this is our required answer